ഹലോ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ എന്ന് വിശ്വസിക്കണോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രീയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എഗെയിൻ ഒരു ചാർലി ചാപ്ലിൻ വീഡിയോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ സംസാരം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു കട ദിവസം അതായത് ശ്രീയുടെ ഒരു കട ദിവസം കട കട ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം നമ്മൾക്ക് ഒരു കടയുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ബേക്കറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ യൂട്യൂബൊക്കെ തുടങ്ങണേക്കാളും മുന്നേ ഇവിടെ എന്നും ഡെയിലി വന്ന് ഇവിടുത്തെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ യൂട്യൂബൊക്കെ തുടങ്ങി കുറച്ചൊന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇന്നൊരു കടയിൽ ചേച്ചിമാരൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചേച്ചിമാരില്ലാത്തപ്പോൾ ഞാനാണ് കടയിൽ വരേണ്ടതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതും അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് വീണ്ടും ആ പഴയ ലൈഫിലേക്ക് വരും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്റെ ഒരു കട ദിവസം അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാനൊരു ബാഗും കൊണ്ടുവരുന്നതും പിന്നെ നമ്മുടെ കടയിലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൂടിയിടും ഈ പച്ച ഷീറ്റ് കൊണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വയ്ക്കുന്നതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടത് അപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ അനിലേട്ടൻ അനിലേട്ടൻ നമ്മുടെ കടയിലേക്കുള്ള സ്നാക്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കട എന്ന് പറയുന്നത് തലൂര് സെന്ററിലാണ് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് കട എവിടെയാണ് ചേച്ചി എന്ന് അപ്പൊ തലൂര് സെന്ററിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കട ഒല്ലൂർക്ക് പോണ ബൈപ്പാസിൽ നിന്ന് ഒല്ലൂർക്ക് പോണ റൂട്ടില്ലേ അതിൽ തലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കട ദീപ്തി ഹൈസ്കൂളിന്റെ നേരെ മുമ്പിലാണ് കട അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കട കടയോട് തൊട്ട് ചേർന്ന് താഴെയാണ് നമ്മുടെ ബേക്കർ സോറി നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയണത് കേട്ടോ അപ്പോ എന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒതുക്കലും പിടിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാലത്ത് ചേട്ടന്മാർക്കുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് അതായത് അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു കാലത്തേക്കുള്ള കഞ്ഞും ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഫുഡും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് കടയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കട തുറക്കാൻ തന്നെ കുറച്ച് വൈകിയിരുന്നു കാരണം ചേച്ചിമാർ കാലത്തേട്ടരയ്ക്കൊക്കെ തുറന്ന് കട തുറന്ന് ഇട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ അടക്കലും പിടിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് വൈകി കാരണം എട്ടരയാകുമ്പോൾ കട തുറക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നപ്പോഴേ തന്നെ ഒരു ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് സ്നാക്സ് ആണ് ചേട്ടന്മാർ കൊണ്ടുവന്ന ചേട്ടൻ അല്ലേട്ടൻ കൊണ്ടുവന്ന സ്നാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ കട എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോടാലിയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരിക ആദ്യം നമ്മുടെ കോടാലിയിലായിരുന്നു കട അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടെയാണ് ബിബി എന്ന് പറയും ബിബിയിലാണ് കട അപ്പോൾ ബിബിയാണ് അതെല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നതൊക്കെ അല്ലാട്ട അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫാണ് പിന്നെ ഒരു കസിനും കൂടിയാണ് ആ ചേട്ടൻ്റെ അപ്പോൾ അതെ ഇതാണ് പപ്സ് പിന്നെ സാൻവിച്ച് എഗ് റോള് വെജ് റോള് മീറ്റ് റോള് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ ബേക്കഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ പരിപ്പുവട പഴംപൊരി ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടയിൽ വരണമല്ലോ അത് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വൈകും കട്ട്ലൈറ്റ്സും ഒക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒതുക്കി വയ്ക്കലൊക്കെയാണ് കാലത്ത് നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് പറയണത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് ചേച്ചി പി എസ് സി എഴുതിയിട്ട് കുറെ നാളായി പി എസ് സി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ചേച്ചി ജോലിയൊന്നും കിട്ടണില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വീട്ടിൽ അമ്മായിയമ്മയുടെ പ്രോബ്ലംസ് അമ്മയുടെ പ്രോബ്ലംസ് വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു വിലയില്ലായ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പം അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പി എസ് സി ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്ക് തന്നെ പോകണമെന്നില്ലല്ലോ ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്ക് തന്നെ പോകേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ വിലയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു മിഥ്യായ ധാരണയല്ലേ നമുക്ക് ഏത് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടിയും അതിനോടുള്ള സിൻസിയാരിറ്റിയും പിന്നെ അതിനോടുള്ള സ്നേഹവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോലിയോടുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു ആ ജോലിയെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മടിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ കടയിൽ ഈ ജോലി ഇപ്പോൾ ചേച്ചി എല്ലാവരും വിചാരിക്കേണ്ടാവും ചേച്ചിയുടെ കടയുകാരോണ്ടാണ് ചേച്ചിക്ക്
അപ്പൊ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ഒക്കെ തോന്നാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിത് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഒന്നും അഹങ്കാരം പറയാണെന്ന് അല്ല നമ്മുടെ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്കൊരു വില നമ്മുടെ വില കൂടുതൽ ഉള്ളൂ ഇത് പറയാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറെ പെൺകുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ഉപദേശമായിട്ട് ഉപദേശിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയാണ് അങ്ങനെ നമ്മള് നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അവളെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏത് പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്യുന്നവളാണ് അവൾ എന്നൊരു തോന്നല് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് എതിരിടാനോ നമ്മളോട് പോരാടാനോ അവർ അത്ര കാര്യമായിട്ട് നിൽക്കില്ല നമ്മളെയും അംഗീകരിക്കും നമ്മളെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും ഗീവ് റെസ്പെക്ട് ടേക്ക് റെസ്പെക്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചും റെസ്പെക്ട് കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മളെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയും അവൾ കടന്നു പോയാലും അവൾ അവളുടെ ജീവിതത്തിനുള്ള വിജയം കണ്ടെത്തും എന്ന് ഒരാൾക്ക് ഒരു തോന്നല് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒരു വിലയിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് വി അച്ചീവ്ഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് നമ്മളത് നേടിയെടുത്തു എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ടൊന്നും കണക്കാക്കണ്ട നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഒരു കുറച്ചൊക്കെ ജീവിതം കണ്ട ഒരു 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 കൂട്ടുകാരി പറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ കാരണം ഒരുപാട് ലൈഫുകൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലായാലും ഞാൻ ജീവിച്ചു വന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലായാലും ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സക്സസ് ആയതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഫെയിലിയർ ആയ ലൈഫുകളാണ് ആ ഫെയിലിയർ ആയ ലൈഫുകളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വിജയങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ചിരിച്ച പല മുഖങ്ങളും ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കരയുന്നവരാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ വളരെ എടുപ്പമാണ് പക്ഷെ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ആ എന്താ പറയുക അവളെ അവളാക്കുന്നത് അതാണ് അതായത് പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനും ആ പ്രശ്നങ്ങളേക്കുള്ള ഒരു പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താനുമുള്ള അവളുടെ കഴിവാണ് അവളെ അവൾ ആക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്ന വാക്കിനെ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പല രീതിയിലും പരാമർശിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിമർശിക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള വിമർശനങ്ങളും ഒക്കെ താഴെ ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ അധികം ജീവിതം കണ്ടവരുണ്ടാവാം ഞാനിപ്പോൾ കടയിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കടയിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇത് നമ്മുടെ റാക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ റാക്ക് കഴുകി വയ്ക്കലാണ് ആദ്യത്തെ അതായത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പരിപാടികൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരും അവർക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ എഴുക്കിലേക്ക് വേണ്ട പാല് നമ്മൾ ആദ്യം പൊട്ടിച്ചിടലാണ് പരിപാടി പിന്നെ നമുക്ക് ജ്യൂസിലേക്ക് വേണ്ട പനിയെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിറഞ്ഞേണ്ടി സർബത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അതൊന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ വൃത്തിയാക്കി ഇടണം അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറി ഇറങ്ങല ഇതിൽ ആകെ കൂടി നമ്മുടെ കട എന്ന് പറയുന്നത് പണിയുടെ ഒരു അക്ഷയപാത്രമാണ് പണിക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് അക്ഷയപാത്രം കാശ് വരുന്നതിൽ വലിയൊരു അക്ഷയപാത്രമല്ലെങ്കിലും പണി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കട എന്ന് പറയണത് ഒരുപാട് പണികൾ ഉണ്ടാവും എക്സ്പിരി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കലും ഒതുക്കി വയ്ക്കലും പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പണികൾ ഉണ്ടാവും അവർ കഴിച്ച ഭക്ഷണ പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വയ്ക്കണം പിന്നെ അവരെ ടേബിൾ തുടച്ചു വിടണം അങ്ങനെ പണി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അവരോട് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനോടുള്ള നമ്മുടെ മിങ്ക്ലിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ വിജയം എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ അവരോട് നല്ല സ്നേഹത്തോടെ ഒക്കെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മുടെ കടയിൽ വരും നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം പുലർത്തും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കസ്റ്റമർ ആയി മാറും അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ കടയിൽ പോയിരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഡെയിലി നമ്മുടെ കടയിലേക്ക് ഷേക്ക് കുടിക്കാൻ വരുന്നവരും എന്നോട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന സാധനത്തിന് ഇത്തിരി ടേസ്റ്റ് പറ
അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കട കടയും കടയിലത്തെ മോർണിംഗ് റുട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ വൈകുന്നേരം വരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിലേക്ക് ക്യാമറ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് പകുതി പണികൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന സർബത്ത് അടിക്കുന്നതും ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും നടന്നില്ല കാരണം ഈ ക്യാമറ എവിടെയെങ്കിലും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാരണം നമുക്കത് പെറ്റ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നോക്കണ്ട അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കും ഇതെന്താണ് സംഭവം കുറെ പേർക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലത്തെ ഇതാണെന്ന് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ചോദിക്കും ചേച്ചി ഞാനും വരൂ ഞാനും വരൂ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ കടയിലത്തെ മോർണിംഗ് റുട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതേ കടയിൽ ഈ ഒരു ചേട്ടൻ എന്നും സ്ഥിരമായിട്ട് ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ വരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ കടയിൽ ചേച്ചിമാർ താഴത്ത് പണിക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ അവരിങ്ങനെ കട അവരും കിടലനായിട്ട് കിടക്കാൻ ചേറ്റി ഇടും സാധാരണ ഒരു പച്ചക്കറി കടയിലത്തെ പോലെയല്ല നമ്മുടെ കടയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി വൃത്തി കൂടലാണ് കാരണം ചേച്ചിമാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ടേ അപ്പൊ ഇത് ആ വേസ്റ്റ് ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ആണ് ഈ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ട് കത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇത് കടലാസിന്റെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് കത്തിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് എടുക്കാനായിട്ട് വേറെ ആൾക്കാർ വരും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ വേറെ മറ്റേ നമ്മുടെ ജ്യൂസൊക്കെ അടിച്ച വേസ്റ്റൊക്കെ തെങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടിട തെങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിട്ട് മൂടാനായിട്ട് അതെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചേട്ടന്മാർ വേറെ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കട എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മുതലാളിയെക്കാളും കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ നീറ്റ്നെസ്സിലാണ് നമ്മുടെ കടയിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ എന്താ പറയുക ലക്കിയാണെന്ന് പറയാം എനിക്ക് എൻ്റെ ചേട്ടന്മാരെ പോലെ തന്നെയാണ് കടയിലത്തെ ചേട്ടന്മാരെന്ന് പറയുന്നതും കടയിലത്തെ ചേച്ചി ബേക്കറിയിലത്തെ ചേച്ചിമാരായാലും ഭയങ്കര ഒരു സപ്പോർട്ടീവാണ് ഭയങ്കര ഒരു നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ് അവർ അവരുടെ കടയാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ കട ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാമല്ലോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു കാരണം മെയിലുകൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് ചേച്ചി അങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള മെയിലുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാമറയിലെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന എനിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രഗ്ലിങ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതമാണ് സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളതിനെ മുന്നോട്ട് നമ്മളത് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വേറെ അതിന് നമ്മളതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാര്യമല്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് അതിനെ എന്തായാലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ആ മെയിനിലുള്ള ഒരു ആൻസറും കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രീകുട്ടൻ വന്നു ശ്രീകുട്ടൻ ഉച്ചവരെ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആൾ കടയിൽ വീട്ടിൽ കടയ്ക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ റബ്ബറൊക്കെ കാണിച്ചു തരാണ് റൈസറൊക്കെ കാണിച്ചു തരാണ് കേട്ടോ അവൻ കടയിൽ ഒരു റൂമുണ്ട് താഴെ ആ റൂമിൽ ഇരുന്നോളും അതിലൊരു ടി വി ഉണ്ട് ടി വി കണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ചേട്ടന്മാർ കൂടെ കുറെ നേരം കളിക്കും സംസാരിക്കും മൊബൈലിൽ കുറച്ച് നേരം കാർട്ടൂൺസ് ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ രാജു ചേട്ടൻ ഒരു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടാക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ അപ്പം അമ്മ എൻ്റെ അമ്മ നമ്മുടെ അമ്മയായാലും കടയിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അമ്മ അമ്മ നോക്കിക്കോളും അവനെ അപ്പോൾ ആളിങ്ങനെ കടയിൽ വരും കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കും അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ല അവൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ തിന്നും പിന്നെ എൻ്റെ ഒത്തിരി പേടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളത് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും ആളെ അപ്പോൾ കടയിലേക്ക് കുറേ ഞാൻ പറയാറില്ല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ വരാറുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ കസിനും പിന്നെ ഒരു ചേട്ടനും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ചേച്ചിയും ചേട്ടനാണ് അപ്പോൾ ചേട്ടനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് സിന്ധു ചേച്ചി വന
മാത്രം കണ്ടാൽ മതി നിങ്ങളുടെ സ്നേഹമാണ് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സമ്മാനം എന്ന് പറയണത് ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ട് വരാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ കട കണ്ടോളാം അപ്പൊ കട അങ്ങനെ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് അഞ്ജു അഞ്ജു സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ് അഞ്ജുവിന് വലിയൊരു ഹായ് വന്നേലും കണ്ടേലും സംസാരിച്ചതിലും ഒക്കെ അപ്പൊ നാല് മണി ആയപ്പോ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ സ്കൂളാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല എന്നാലും നമ്മള് വില്ലന്മാര് കുറെ ആൾക്കാര് എന്താ പറയാ ഒളിച്ചും പാത്തൊക്കെ വരും അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ എത്തിരിയെങ്കിലും ടൈം കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ കമന്റിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറെ ദിവസമായിട്ട് റിപ്ലൈകൾ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ട് മാത്രം തന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്ലൈ ഞാൻ എല്ലാ മെസ്സേജും വായിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ റിപ്ലൈ തരാനായിട്ട് പറ്റാത്തതാണ് ഈ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആ ബിസി ഡേ ബിസി ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാലോചിച്ചാൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് കേട്ടോ നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ ടൈമില്ല അടുത്തത് എന്ത് അടുത്ത ജോലി എന്ത് അടുത്ത ജോലി എന്ത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ട സ്ത്രീകുട്ടൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അവൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആക്കണം അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ആലോചിച്ചിരിക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ ഡിപ്രഷൻ ആവാനോ ടൈമില്ല അപ്പൊ ഇതൊരു കുഞ്ഞൊരു ടിപ്പാണ് മേക്ക് അവർ ലൈഫ് വെരി ബിസി എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി ഏ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മറക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ മറക്കാനുള്ള ഏക ഒരു മാർഗമാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് നല്ല ബിസിയാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ് രാജ് കിരണിനും സുധീഷ് എന്നാണ് തോന്നുന്നു പേര് പറഞ്ഞേക്കാൻ ആളുടെ പേര് ഓർമ്മയില്ല എനിക്ക് കിരണിന്റെ പേര് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ അവർ ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചു എൻ്റെ ഇടയിൽ ഭാഗ്യം വന്നു അപ്പൊ ഭാഗ്യനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങളാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ അന്നത്തെ സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ അന്ന് വന്ന കേഷിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നേരങ്ങളെ കിട്ടാറുള്ളൂ സംസാരിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ മാക്സിമം അന്നത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബിസിനസ്സുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കടയിൽ തന്നെ വെച്ച് പറഞ്ഞ് തീർത്തിട്ട് ആണ് വീട്ടിലേക്ക് പോകാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒതുക്കി വെക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു നടക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ടിപ്പാണ് നമ്മുടെ കട നല്ല ഒതുക്കി ഇടുക എന്നുള്ളത് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി നിരത്തി നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബേക്കറിയൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കട അങ്ങനെ നല്ല അടുക്കും ചുറ്റിയോടും കൂടി വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ന സാധനങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം വർഷങ്ങളായിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക കാരണം നമുക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടേ അപ്പൊ ശ്രീകൂട്ടം വന്നു ഇതാ ശ്രീകൂട്ടൻ യൂണിഫോം ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല ആൾക്ക് എഴുതി പഠിക്കാനും ഉണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് എഴുതി പഠിക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ ശ്രീകൂട്ടന് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കടയിലിരുന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കടയിലിരുന്ന് തന്നെ എഴുതി പഠിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം ആൾ എഴുതി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക വായിക്കാനും ഉണ്ടാവും യു കെ ജിയിൽ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇല്ല ഒന്നും ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കും ദൈവമേ എന്തിനാണ് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ എന്താ പറയാ നാടോടുമ്പോൾ നടുവ് ഓടുക ചേരേന തിന്ന നാട് നാട്ടിൽ തന്നെ ചേരേന നടുക്ക് ഇഷ്ടം തിന്നാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പിള്ളേരും പഠിക്കട്ടെ പഠിക്കേണ്ടി എന്നിട്ട് കാര്യം ഒന്നുമില്ലല്ലോ വന്ന പുതിയ ഒന്ന് വിളിക്കില്ല ബാക്കിയുള്ളവരെ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും പിന്നെ തല്ലി പൊത്തി പഠിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നുമില്ല കുറെ നാവും പല്ലൊക്കെ കടിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അടിക്കാറില്ല കേട്ടോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പൊന്നോ ചക്കരയെന്നൊക്കെ വിളിച്ച് കുറെ ദേഷ്യപ്പെടും ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒന്നും നടക്കില്ല അപ്പൊ പൊന്നോ ചക്കര ടീച്ചർ എപ്പോഴും പറയും അവനോട് സ്നേഹത്തോട് കൂടി സ്ത്രീ പറഞ്ഞിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആള് കുറച്ച് എന്താ പറയുക കളിക്കുന്ന ടൈപ്പാണെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൊന്നോ ചക്കര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആളെ പഠിപ്പിക്കലാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആയിപ്പോൾ ആളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ വണ
സന്ധ്യയാകുമ്പോഴേക്കും സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചരയാകുമ്പോൾ അമ്മ പോവും അമ്മ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അപ്പോഴേക്കും കടയൊക്കെ ഏകദേശം പിന്നെ ആരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നും വരില്ല പിന്നെ റപ്പായിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ കടയൊക്കെ കണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഗോലായി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കൂട്ടോ അതിൽ എത്ര വ്യൂസായി കമൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഡെയിലി കുറേ നാളുകൾ മുമ്പ് യൂട്യൂബ് തുടങ്ങണേക്കാളും മുമ്പ് എന്ന് തന്നെ കണ്ടിരുന്ന ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്ഥിരം കസ്റ്റമേഴ്സ് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ ഒരു ചേട്ടനാണ് പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പിള്ളേർ അവരൊക്കെ പിള്ളേർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനിയന്മാരാണ് കേട്ടോ അവർ അനിയന്മാരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെകൾ താഴെയാണ് അവരൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ കുറേ സംസാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇനി വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കടയിലത്തെ കട വൃത്തിയാക്കി ഇടണം കട വൃത്തിയാക്കി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതായത് പാൽ ഷേക്ക് പാൽ അടിച്ചു വയ്ക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതേ കറണ്ട് പോയി കറണ്ട് പോയപ്പോൾ ചെന്തുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആവില്ല മക്കളെ ഞാൻ ക്യാമറയുടെ ലൈറ്റ് കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുസാമ്മീടെ തോലൊക്കെ ഉരി മുസാ മുസ് സോറി മുസാമ്മീടെ തോലൊക്കെ ഉരിയാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാടാന്ന് കുറെ കുട്ടികളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പാടുമില്ല നമ്മുടെ കടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ സൂപ്പറാണ് നല്ല സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഡിഷസും ആ ഒരു കട ടേസ്റ്റിൽ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പൊടിക്കൈകൾ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതാണ് റപ്പായേട്ടൻ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വരുന്ന റപ്പായേട്ടൻ ാണ് പണി നമ്മുടെ യൂണിയനിലാണ് പണി അപ്പൊ യൂണിയനൊക്കെ യൂണിയനിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുമ്പോ ആള് കടയിട്ടിട്ട് കട നോക്കും നടത്തുന്ന പറയുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അയ്യോ കറണ്ട് പോയി കടയിലത്തെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കമ്പനി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒരു ഓണർ എന്നുള്ള ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഏട്ടന് പിന്നെയും പേടിയെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ എന്നോട് അവർ എന്താ പറയാ ചേച്ചി ചേച്ചി എന്ന് വിളിച്ച് തന്നെ ഇതാക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് മതെ സ്വന്തം എനിക്ക് ചേട്ടന്മാരില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു അനിയന്മാരൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അവരൊക്കെ എൻ്റെ സ്വന്തമാണ് എൻ്റെ എല്ലാമാണ് ജെയിംസ് ഏട്ടൻ ഷാജു ഏട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാൾ ഇപ്പം ഇല്ല അവർ അവർ ചില പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് അവർ ഇപ്പം നമ്മുടെ കടയിലില്ല പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഞാനിങ്ങനെ അവ നമ്മുടെ കടയിലത്തെ ചേട്ടന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അവരും ഓർക്കാറുണ്ട് അപ്പം അന്ന് കടയിലത്തെ ചേച്ചിക്ക് പനിയായ കാരണമാണ് വരാണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ചേച്ചി പനി എന്തായി നാളെ വരുമോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പണി കിട്ടും ലീവ് ഒന്നും എടുക്കാണ്ട് കടയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാ നല്ല സൂപ്പർ ചേച്ചിയാണ് അപ്പം ജയന്തി ചേച്ചിക്കും ഞങ്ങളുടെ വലിയൊരു ഹായ് ജയന്തി ചേച്ചി നാളെ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫോൺ വെച്ചത് പനിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല വായോ വായോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും കടയ്ക്ക് വരേണ്ടി വരും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം പോയിരുന്നു കേട്ടോ ചേച്ചിനെ സഹായിക്കാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ പഴയ മഴയായ കാരണം ഉണ്ട് വലിയ തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഭാഗ്യ എൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നൊന്ന് എത്തിച്ച് നോക്കിപ്പോയി എന്തിനാ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും സഹായിക്കും എന്നറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബേക്കറിയിലേക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏട്ടന് ഭയങ്കര ദേഷ്യമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിപാടികളൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ ആൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷേ എന്താ പറയുക ചാക്ക് ചോക്കുക പിന്നെ കളക്കുക അങ്ങനെ കൃഷിപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഹെവി വർക്ക്സ് ഉള്ള എടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഏട്ടന് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കടയിലത്തെ വൃത്തിയാക്കൽ ചടങ്ങാണ് ഒരു പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു വൃത്തിയാക്കൽ ചടങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും മൊത്തം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടിച്ചു ക
ഇങ്ങനെ ആ ചാക്കിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്നിടും അതിങ്ങനെ പുഴുകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ടൂ വീലർ മഴന്ന് പോകുന്ന പോണത് കാറ് നമ്മുടെ വർഷോപ്പിലാണ് കേട്ടോ അത് ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വർഷോപ്പിലാണ് കുറെ ദിവസമായി ചോദിക്കണോ നിങ്ങൾ ചേച്ചി കാറ് എവിടെ കാറ് എവിടെ എന്ന് അപ്പം അതൊരു ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വർഷോപ്പിലാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു കഥ തന്നെ ഉണ്ട് പറയാം പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി വീട് കിടക്കണുണ്ടോ വീട്ടിലെത്തിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഏട്ടൻ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു സർപ്രൈസ് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ സർപ്രൈസ് ഒന്നും അല്ല നടന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അടുത്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങി നടന്നപ്പോൾ ആൾ ചെയ്ത് തന്നു ഇൻവെർട്ടർ പറഞ്ഞു വെച്ചു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇൻവെർട്ടർ വെച്ചു അപ്പം ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ അവിടുത്തെ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ അടുക്കളയിൽ അടുക്കള കാണുന്ന കോലമാണ് ഇത് ഇനി ഇത് വെടിപ്പാക്കിയിട്ട് സ്ത്രീകൂട്ടന് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് സ്ത്രീകൂട്ടന് ഉറക്കിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ മത്തി മത്തി വിപ്ലവം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിന് നല്ല റെസ്പോസ് റെസ്പോൺസ് ആണ് കിട്ടിയത് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ അവിടെ പോയിരുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യും ശ്രീകൂട്ടൻ ഉറങ്ങി ഏട്ടൻ നാളത്തേക്ക് വേണ്ട പച്ചക്കറികളുടെ സാധനങ്ങൾ അമ്പത് എന്താ പറയുക നാല് ചാക്ക് ബീൻസ് പത്ത് ചാക്ക് സബോള ഇരുപത് ചാക്ക് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ആ കണക്ക് എഴുതുന്ന തിരക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ അടുത്ത പ്രദേശത്ത് ആരെങ്കിലും ജോലിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് കടയിൽ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ജോലിക്ക് ബേക്കറിയിലേക്ക് ആൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജോലിക്ക് കയറാം ഇതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ഡെയിലി റുട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മുടേതായ കാലിൽ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ വായിലത്തെ നാവും കയ്യിലെ കയ്യും കാലും നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്താ പറയുക മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടിട്ടാലും നാവും കൈയും കാലം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് പൊരുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമുക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അതെ അവൾ ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കും എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ള പറയാനുള്ളൂ നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ബി ഹാപ്പി വിത്ത് ശ്രീ